हेलो एवरीवान पिंकी अडेमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजे तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जी भिडियोटर मध्य दिए शुरू करते चले साउंड टपिक थे नतून किचू विषय वस्तु प्रथम भिडियोते थिरीगुलो आलोचना करब सूत्रगुलो देखे नेब तरह निमेरिकल्स प्रब्लेम सल्व करब अर्थात की धरण निमेरिकल्स प्रब्लेम से समस्त टपिक थे आसे सेगुलो देखे नेब जेमन एखे प्रथम ही एक खूब इम्पर्टेंट एवं कमन प्रश्न लेखा रही है जी प्रश्न क्योंकि प्रत्येके जो हमें क्लस इलेवेने पढ़तम तक क्यों देखे जो खोला और बध नल मध्य कौन शब्द बसि श्रुति मधुर है जदि बाशिर कथा भाई बाशिर की है बाशी हे एक नल कल्पना करते बाशी के तर क्यों दुमुखी खोला थे बाशी थे जो निर्गत शब्द से कत मधुर है कत मिष्टि है तो ये खोला नल बध नल एगुलो क्यों खूब इम्पर्टेंट टपिक आजकल भिडियोते मेनलि खोला अर्गान नल अर्थात ओपेन अर्गान पाइप और क्लोज अर्गान पाइप नहीं आलोचना थक और जदि सिलेबास देखो एखे देखो लेखा रही है वाइब्रेशन अफ एयर कलम इन अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड ओपेन एट बोथ एंडस अर्थात खोला और बध अर्गान नल ये बोलते वाइब्रेशन अफ एयर कलम इन ए ट्यूब ट्यूबर बांगला हे नल तो टपिकटा कवर करब यीडियोटर मध्य दिए प्रथम थिरि आलोचना करब तरपर निमेरिकल्स तर सबशेषे बीट्स आलोचना करब ए सीम्पल एक्सप्लानेशन बीट्स के क्यों प्रश्न आसे से भिडियोगते आलोचना करब ता चलो आजकल आलोचना शुरू करा जा प्रथम रखी भिडियो क्योंकि खूब इम्पर्टेंट होते चले फर्मुलागुलो एखे शेयर करब तुम्हारा अवश्य पार्ले से लिखे नियो और जरा एखे ह्वाट्सप ग्रुपे जयन हो चाहले हमारे ह्वाट्सप ग्रुपे टेलिग्राम ग्रुपे जयन होते पर भिडियोर ही डेस्क्रिपन सेक्शने तर लिंक देवा थक शुदुम्र एस एल एस टी फिजिकल सायन्सर जो ही नय विभिन्न समय पश्चिम बंगे विभिन्न जिलागुलोते प्राइट स्कूल थे जे टीचार नियोग अल इंडिया लेवल जे जे परीक्षागुलो है जी परीक्षागुलोते मोटामोटी समस्त कैंडिडेटरा अंशग्रहण करते ही धरण परीक्षागुलर इनफरमेशनों क्यों पेज हम ग्रुप चैनल माध्यम शेयर है सूतरा तुम्हारा सबसक्राइब कर रखले आशा करी तुम्हारे लस होना तुम्हारा अनेक इनफरमेशन ही पे जा तो चलो आजकल भिडियो शुरू करा जा प्रथम टपिक हे वाइब्रेशन अफ एयर कलम इन अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड ओपेन एट बोथ एंडस क्लोज एट वन एंड मान एक सैड जदि बंध था बंध अर्गान नल बोलते जो दुटो नल मैं नल दो सैड ही जो खोला थक तक से बोलब ओपेन ठीक है तो क्लोज मान कटो सैड ही क्लोज नये एक सैड क्लोज एक सैड खोला और ओपेन मान हे दो सैड ही खोला तो ये बेपार कि दाइब्रेटिंग एयर कलम इन एन अर्गान पाइप इज ए कमन एक्साम्पल अफ स्टेशनारि वेबस मैं आपजे स्थानु तरंग पड़े सेटार ही एक उदाहरण हे स्थानु तरंगटाई कई वाइब्रेटिंग जे कलम एयर कलम से तैरी है एक क्षेत्र प्रश्न आसते परे जे एयर कलम मध्य जी तरंग पाई से धरण ट्रांसभार्स ना कि आदार्स ना कि स्टेशनारि तक क्योंकि बोलते हैं जो स्टेशनारि वेब और ये क्यों फर्म हो देखो अर्गान पाइपर जो शेप से सिलिंड्रिकल और यूरकम भाव होते दुटो केस होते दुई साइड ही खोला थकते अथवा एक सैड खोला और एक सैड बंध होते कौन से खोला बोल कौन से बंध बोल और कीसर जो ये स्टेशनारि वेबा प्रडिउस हो फर्म होता हे रिफ्लेक्शन प्रतिफलन जो शब्द प्रतिफलन जो स्टेशनारि वेबा फर्म हे भाइब्रेटिंग एयर कलम ट्यूब जी बोली ना क्या से तो मेन जो गल्पगुलो मेन जो पॉइंटगुलो 
সেগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বোঝা গেল এখানে ছোট্ট কয়েকটা লাইন শেয়ার করা হয়েছে যেগুলো কি না মেইনলি ইম্পর্টেন্ট চলো এবার দেখে নিই ক্লোজড অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে কি ধরনের ঘটনা ঘটে এখানকার গল্পটা কি তো ক্লোজড অর্গান পাইপ অর্থাৎ একটা সাইড কি হবে একটা সাইড বন্ধ থাকবে আর একটা সাইড খোলা থাকবে তো আমরা বেসিক থেকে শুরু করি এখানে যেই বিষয়টা মনে রাখতে হবে খোলা টার্মিনাল বা খোলা প্রান্তে সবসময় কিন্তু সুস্পন্দ বিন্দু তৈরি হবে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউডটা হবে আর বন্ধ প্রান্তে সবসময় কি হবে নিস্পন্দ বিন্দু বা মিনিমাটা তৈরি হবে ঠিক আছে খোলা প্রান্তে তৈরি হবে ম্যাক্সিমা বা সুস্পন্দ বিন্দু আর বন্ধ প্রান্তে তৈরি হবে নিস্পন্দ বিন্দু এবার আমরা যদি একটা ওয়েব আঁকাই আমরা যদি একটা কমপ্লিট ওয়েব আঁকাই মনে করো এটা আমাদের একটা কমপ্লিট ওয়েব এখানে দুটো লুপে ভাগ করা এটা একটা লুপ এটা একটা লুপ আর এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট ওয়েব তাহলে একটা কমপ্লিট ওয়েভের ওয়েভ লেন্থকে সাধারণত আমরা কি দিয়ে ডেনোট করি সাধারণত আমরা ল্যামডা দিয়ে ডেনোট করি এইবার এই ল্যামডাটা এইখানে যদি আমরা নিই এই লেন্থটার মান কত হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই লেন্থের এটা হাফ তাহলে এই লেন্থটা হয়ে যাবে ল্যামডা বাই টু এবার যদি একটা লুপের আরও যদি অর্ধেক করি অর্থাৎ এই জায়গাটা যদি নিই তাহলে এই জায়গাটার লেন্থটা আমরা কত পাবো ল্যামডা বাই টু এরও হাফ অর্থাৎ ল্যামডা বাই ফোর করে পাবো এবার এর সুস্পন্দ আর নিস্পন্দ বিন্দু কোনটা এটা হচ্ছে নিস্পন্দ বিন্দু এটা হচ্ছে সুস্পন্দ বিন্দু তাহলে ফার্স্ট যে বেসিক কেস খোলা নল বা বন্ধ নল আমরা প্রথমে ক্লোজড অর্গান পাইপ অর্থাৎ বন্ধ নলের ক্ষেত্রে করছি তো প্রথম কেসটা কোনটা হতে পারে আমরা জানি যে বন্ধ প্রান্তে নিস্পন্দ বিন্দু হবে খোলা প্রান্তে সুস্পন্দ বিন্দু হবে অর্থাৎ প্রথম নিস্পন্দ আর সুস্পন্দ তাহলে প্রথম এটা নিস্পন্দ প্রথম সুস্পন্দ চলো আগে যাই আগে যাই এটা হচ্ছে প্রথম সুস্পন্দ তাহলে দেখতে কিছুটা এই রকম হবে ফিগারটা তো এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কেসের ফিগার ঠিক আছে এবার চলো সেকেন্ডটা বুঝে নিই আবারও একই রকমভাবে সেকেন্ড কেসে কি হবে একই রকম বন্ধ প্রান্তে নিস্পন্দ খোলা প্রান্তে সুস্পন্দ তো নিস্পন্দ থেকে প্রথম সুস্পন্দ আমরা নিয়ে নিয়েছি অলরেডি এই ছবিতে তাহলে আবার যাই আগাই এখানে নিস্পন্দ আবার হচ্ছে এইখানে সুস্পন্দ তাহলে ছবিটা হচ্ছে একটা ফুল লুপ হবে তারপর একটা হাফ লুপ হবে এই দেখো একটা ফুল লুপ তারপর একটা হাফ লুপ একই রকমভাবে সুস নিস্পন্দ তারপর প্রথম এটা নিয়ে নিয়েছি তারপরে একটা সুস্পন্দ নিস্পন্দ বিন্দু তারপর আবার যদি আঁকাই এই রকম একটা সুস্পন্দ টার্মিনাল পাবো তো এই ছবিটা হবে হচ্ছে তৃতীয়টার ক্ষেত্রে অর্থাৎ দুটো কমপ্লিট লুপ আর একটা লুপের অর্ধেক দুটো কমপ্লিট লুপ একটা লুপের অর্ধেক বোঝা গেল তো এই হচ্ছে কেসগুলো এবার ফর ফার্স্ট মোড অফ ভাইব্রেশন ফার্স্ট মোড অফ ভাইব্রেশনের জন্য এই লেন্থটা লেন্থটা কি হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে এর যে দৈর্ঘ্য এটাকে যদি আমরা ক্লোজড অর্গান নলের যদি দৈর্ঘ্য যদি ক্যাপিটাল এল ধরি ক্যাপিটাল এল সমান সমান আমরা কি বলতে পারি একটা লুপের অর্ধেক ডিস্টেন্স মানে ল্যামডা বাই ফোর দেখো এখানে এল সমান সমান ল্যামডা বাই ফোর আচ্ছা ল্যামডার সাফিক্সে ওয়ান কেন লিখলাম আমরা ওয়ান লিখলাম কেন না প্রথম তাই জন্য ওয়ান লিখলাম ফার্স্ট মোড অফ ভাইব্রেশন তো এল সমান সমান ল্যামডা বাই ফোর এবার এখান থেকে আমরা ল্যামডার মানটা বের করতে পারি ফোর এল জাস্ট বজ্র গুণ বা কোনা কোনি গুণ করে দিলে আর নিউ মানে ফ্রিকোয়েন্সির ফর্মুলা কি এফ ইজ ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা না সরি ভি ইজ ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা এন মানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি এন সমান সমান বা নিউ সমান সমান কি লিখতে পারি নিউ সমান সমান v ডিভাইড বাই ল্যামডা এটাই করেছি এখানে তাহলে প্রথম ফ্রিকোয়েন্সি নিউ সমান সমান ভি বাই ল্যামডা ওয়ান দ্বিতীয় ভি টু হবে নিউ টু হয়ে যাবে ভি বাই ল্যামডা টু ভি ফর ভেলোসিটি অফ সাউন্ড তো এই হলো ক্যালকুলেশনগুলো তো ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ফর সেকেন্ড মোড অফ ভাইব্রেশন এন ইজিক্যালস টু টু এল সমান সমান এখানে দেখো কি হয়ে যাচ্ছে এল এটা হচ্ছে আমাদের এল তো গোটা দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এল তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ল্যামডা বাই ফোর আর এই একটা লুপ হয়ে যাচ্ছে ল্যামডা বাই টু তাহলে ল্যামডা বাই ফোর প্লাস ল্যামডা বাই টু 
তাহলে এটাকে আমরা যদি সরলীকরণ করি আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে থ্রি ল্যামডা বাই ফোর আর টুটা লিখেছি যেহেতু সেকেন্ড কেস সেকেন্ড মোড তাই থ্রি ল্যামডা বাই ফোর একই রকমভাবে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ফাইনালি দেখতে পাব যে ক্লোজড অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে অনলি অড হারমোনিক্স আর প্রেজেন্ট এখানে প্রথমটাতে পেলাম হচ্ছে ল্যামডা বাই ফোর ল্যামডা টুটা দেখতে পাবো আমরা হচ্ছে ফোর এল বাই থ্রি তাহলে এল এল বাই থ্রিটা আমাদের কি ছিল এল বাই থ্রি ছিল ফার্স্ট হারমোনিকের ক্ষেত্রে তো সেকেন্ডের ক্ষেত্রে আমরা পেলাম ফোর এল বাই থ্রি তো ল্যামডা টুটা হয়ে যাবে থ্রি নিউ টুটা হয়ে যাবে থ্রি ইন্টু নিউ আশা করি এই ক্যালকুলেশনগুলো তোমরা সবাই জানো আর এটা দেখে কিন্তু বুঝেই যাবে তাহলে ল্যামডা টুটা হয়ে যাবে থ্রি নিউ টুটা হয়ে যাবে থ্রি নিউ নিউ থ্রিটা হয়ে যাবে ফাইভ নিউ আর নিউ ওয়ানটা হয়ে যাচ্ছে নিউ তাহলে নিউয়ের যে অযুগ্ম যে গুণিতক অর্থাৎ এক বা ওয়ান নিউ থ্রি নিউ ফাইভ নিউ এরপর একটা পাবো সেভেন নিউ ঠিক আছে এই অযুগ্ম অর্থাৎ ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন এভাবে অযুগ্মগুলো পাবো তাই এখানে অড হারমোনিক্সগুলো শুধু প্রেজেন্ট থাকছে ক্লোজ অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে সেম ক্যালকুলেশন এবার ওপেন অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে তো ওপেন টার্মিনালসে কি হবে আমি বলেছি যে ওপেন টার্মিনালসে সবসময় সুস্পন্দ বিন্দু হবে তো এখানেও দেখতে পাচ্ছ সুস্পন্দ টার্মিনাল এখানেও সুস্পন্দ টার্মিনাল সুস্পন্দ 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 তাহলে আমরা আগের আবার ছবিটাকে দেখি আগের এই ছবিটাকে দেখি তাহলে নিস্পন্দ হবে না তাহলে প্রথম সুস্পন্দ থেকে পরবর্তী সুস্পন্দ ছবিটা কিছুটা এরকম দেখতে হবে আচ্ছা এবার আরেকটা প্রথম সুস্পন্দ থেকে এটা নিয়ে নিলাম তারপরে এটা ছবিটা কিছুটা এরকম হবে এই ছবিটাই তো আমাদের এখানে আঁকা হয়েছে তোমরা এই ছবিগুলো নিজেরা এঁকে তারপর ক্যালকুলেশনগুলো যদি একবার হাতে করো তাহলেই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না আমি মুখে এক্সপ্লেন করছি তোমাদের একটু হলেও কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে যখন নিজেরা হাতে কলমে ক্যালকুলেশনগুলো করবে কোনো অসুবিধেই হবে না এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সুতরাং তোমরা এগুলো প্রত্যেকটা ছবি হাতে এঁকে তারপর প্র্যাকটিস করবে আর দেখতে পাবে যে ওপেন অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অল হারমোনিক্স আর প্রেজেন্ট অর্থাৎ এখানে আগে কি দেখলাম আমরা যে এন টুর ক্ষেত্রে নিউ টুটা হয়ে হয়ে যাচ্ছিল হচ্ছে থ্রি নিউ ওয়ান আর নিউ থ্রিটা হয়ে যাচ্ছিল ফাইভ নিউ ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান থ্রি ফাইভ এরকম করে যাচ্ছিল কিন্তু এখানে তোমরা দেখবে ওয়ান টু থ্রি পরেরটা ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে অর্থাৎ ইভেন অড সব কিছুই পাচ্ছি তাই এখানে অড বা ইভেন কোনোটা মেনশন না করে অল হারমোনিক্স আর প্রেজেন্ট তো ওপেনের ক্ষেত্রে অল হারমোনিক্সগুলো প্রেজেন্ট থাকে আর ক্লোজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অড হারমোনিক্সগুলো প্রেজেন্ট থাকে এবার চলো দেখে নিই এই যে টপিকগুলো এখান থেকে কি কি ফর্মুলা আমাদের জানতে হবে যেগুলো কিনা আমাদের প্রবলেম সলভের জন্য প্রয়োজন তো ফর ক্লোজড অর্গান পাইপ এফ সি সি ফর ক্লোজড এই জেনারেল যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান ভি ডিভাইড বাই ফোর এল এবার যখন আমরা ফার্স্ট কেস করব তখন আমরা এন এর মান ওয়ান বসাল বসালে কি পাবো টু ইন্টু ওয়ান মানে টু মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান তাহলে ভি বাই ফোর এল হচ্ছে ফার্স্ট বা এফ ওয়ানের ভ্যালু একই রকমভাবে আমরা এফ টু এফ থ্রি সেগুলো বের করতে পারি আর এক্ষেত্রে যেহেতু ইভেন্টগুলো অ্যাবসেন্ট তাই দেখো সেকেন্ড ফোর্থ এখানে অ্যাবসেন্ট লেখা আছে এখানে ফান্ডামেন্টাল হারমোনিক্স হচ্ছে ফার্স্ট হারমোনিকটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল মোড তারপর থার্ড হারমোনিকটা হয়ে যাবে ফার্স্ট ওভার টোন আর ফিফথ হারমোনিকটা হয়ে যাবে সেকেন্ড ওভার টোন বা থার্ড মোড অফ ভাইব্রেশন আর থার্ড হারমোনিকটা হবে সেকেন্ড মোড অফ ভাইব্রেশন তো এখানে বলি ফার্স্ট মোড অফ ভাইব্রেশন সেকেন্ড মোড অফ ভাইব্রেশন থার্ড মোড অফ ভাইব্রেশন ফার্স্ট মানে ফান্ডামেন্টাল সেকেন্ড মানে হচ্ছে থার্ড হারমোনিক ফার্স্ট ওভার টোন থার্ড মানে হচ্ছে ফিফথ হারমোনিক সেকেন্ড ওভার টোন এক্ষেত্রে এফ টুর ভ্যালু এফ থ্রির ভ্যালু এন ইজিক্যালস টু টু থ্রি বসিয়ে আমরা এগুলো পাবো ক্যালকুলেশন করলেই তোমরা পেয়ে যাবে আর ওপেন অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা এফ ও ফর ওপেন এন ভি বাই টু এল এখানে আরও কিছু ফর্মুলা রয়েছে 
তারপর কিছু বেসিক জিনিস জানতে হবে যদি একটা ওপেন পাইপ হাফ যদি ডুবিয়ে রাখা হয় ওয়াটারে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ক্লোজড অর্গান পাইপের মতো হয়ে যাবে আর লেন্থটা হয়ে যাবে হাফ দ্যাট অফ এ ওপেন পাইপ ইটস ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি উইল বিকাম ভি বাই টুয়েলভ তারপর এই ফর্মুলাটা ডিফারেন্স ইন টু সাকসেসিভ ফ্রিকুয়েন্সিস অফ ক্লোজড পাইপ ক্লোজড পাইপের ক্ষেত্রে দুটো সাকসেসিভ ফ্রিকুয়েন্সি মানে এন ওয়ান এন টু তার যা ডিফারেন্স এন টু এন থ্রি তার যা ডিফারেন্স এন থ্রি এর এন ফোর তার যা ডিফারেন্স সেগুলো কিন্তু এই টু ভি বাই ফোর এল এর সঙ্গে সমান হবে তো এক্ষেত্রে বলে রাখি এক্ষেত্রে কনফিউজিংয়ের কেস অ্যারাইজ হতে পারে কখনো ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা এন দিয়ে লিখি কখনো এফ দিয়ে লিখি কখনো নিউ দিয়ে লিখি ব্যাপারগুলো কিন্তু একই আচ্ছা ক্লোজড অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে ফার্স্ট মিনিমাম রেজোনেটিং লেন্থটা মনে রাখতে হবে নিউমেরিক্যালস প্রবলেমে আসে তো এল ওয়ান হচ্ছে ল্যামডা বাই ফোর আর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি অফ ওপেন পাইপ আর ক্লোজ পাইপ এটা তো বললাম ওপেনের ক্ষেত্রে ভি বাই টুয়েলভ আর ক্লোজের ক্ষেত্রে ভি ডিভাইড বাই ফোর এল তো এই বেসিক ফর্মুলাগুলো জানতে হবে এই বন্ধ নল আর খোলা নলের যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সেগুলো সলভ করার জন্য তো আজকের ভিডিও মানে থিওরিটিক্যাল ভিডিওটা এখানেই শেষ করব এর পরের ভিডিওতে এই যে সুন্দর সুন্দর প্রশ্নগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করব তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও